大家午安，我是陈燕莹，欢迎来到全球大白话哈。每个礼拜四中午的十二点半，我们准时上线，邀请到就是大家最喜欢的来宾，我们的郭正亮老师，老师好，大家平安。好，我们的录影时间其实是下午的三礼拜三下午大概三四点左右，所以呢，我们每一次都会准备一些午茶来请老师来评量一下。今天这个午茶比较澎湃一点点，今天是牛肉面。你看起来为什么有点嘴角？还有我已经吃完一碗了。他<笑>、啊、在我们刚刚开录之前已经先刻完一碗了。嗯、来，先直接帮我讲一下，今天吃完之后感受怎么样？评价很高，评价很高。不，因为我嗯，因为我太太吃素啊，嗯，所以我要吃荤的，大部分都自己买，嗯，所以我大概吃过各种牛肉面。你说外带的这种？外带的，外带，嗯嗯嗯，包括外面最有名的几个牌子，我通通都吃过。几星几个星几个星那一种？都有都有都有都有,都有、啊嗯，再贵的我都吃过。嗯、他说再过我就想再贵我都吃过、嗯那。那你今天这个觉得怎么样？这个第一个是牛肉，它是筋肉都有，是是，那筋肉筋蛮软的，对，那味、哦、味道非常入味，嗯哼，它味道有进去啊、哦。嗯，那第二个是它这个面啊、哦，嗯，它这个面是这个肉面叫什么面？波浪面。对，它因为通常那个面。大部分都是直的嘛，啊有宽有而且你看我这样捞起来，你就会发现它上面其实有裹了非常多汤汁。哎、欸，对对对，我我在外面，我我买过其他的啦，嗯，就是有宽有细的面哦，那、嗯、人很容易煮烂。嗯，这个不会，这个不会，所以它有它的 Q 度，嗯，所以它的还原度是很高的。啊，因为它这个不是纯粹牛肉面的组合嘛，是、嗯，它还加上卤蹄膀的切片呐、啊，对不对？哎、欸，我很喜欢那个蹄膀，你觉得怎么样？我它的豆干也做的不错，豆干也不错哦、嗯。这个我们都是老饕过来的。<笑>他刚刚已经在问我今天的组合怎么样。因为我家哈、哦、旁边就是老张牛肉面。你你阿你敢讲出来？我的对刚刚的地那就很有名的那一家。对啦，哎、我家就在那边啊，<笑>走路走过去就到了、啊。<笑>是,是是是是。我以前黄伟汉还住在附近的时候，他每次都载载我去那边吃面呢、啊。嗯。然后他就回家了，这样。嗯。所以我们是吃很多面这种店呐、啊，啊、嗯哦，那老张牛肉面的那个切卤，那是有名的，对，啊、哦，它的切卤是非常有名的，嗯，我觉得这个豆干做的相当好啊、哦，哦，然后这个这个是，这个是蹄膀，就是那个蹄膀肉，它是猪脚,猪脚，哦，猪脚做的相当到位。猪脚没办法，猪脚卤进去，对不对？有有有。因为刚刚他在吃之前，我又说我喜欢那个猪脚，而且没有煮烂，吃。对、啊，可是又入口即化、嗯。是的，来听完亮哥讲完，你有没有很想知道这多少钱呢？马上给您介绍哈。现在呢是我们的加油喜事的这个组合，牛肉面刚亮哥说很好吃，嗯、你知道它的销量其实已经卖了九座一零一这么高，所以销量是非常好的。哇！那先前呢有很多的网友哈在网络上面有讨论有没有实体店啊？这个是我们自己的品牌哦，哈丢了，因为加油喜事是温 TVBS 的连续剧，然后所以他现在推出了一些周边的商品哈、嗯，这亚兰姐代言的，啊、是哪个厨师配的？哎、嗯欸，这个我就不知道，但我知道是亚兰姐代言的。啊、你,要你要把厨师写出来、哦，厨师要写出来是不是？但我们自、啊、自己来研发的啦。嗯、那卤味他说好吃，特别是那个猪脚，他说好吃的原因是因为我们其实是先腌，腌完之后炸，炸完之后再卤，所以他那个工序是比较繁复的，会精糯。不会太烂，烂烂的那种，因为它炸过。哎、啊欸，对对对对对对对,对,对，就是有一定的韧性 ，Q 度好，所以呢，烂掉来告诉大家哈，有兴趣的朋友，呃，它有两种口味，一个呢是红烧半斤，就是半斤半肉，刚刚亮哥吃的；一个呢就是麻辣的青花椒，喜欢辣的朋友呢，这个也可以尝试看看，这个还不错，味道是不错的。然后呢，这个组合是两碗面，两碗面，然后有三个小菜，这样是一一九九啊。但提醒大家，这个呢虽然说已经有再折。加一百块钱，但是还是要运费的，运费是一百三哈，还是跟大家讲。所以我个人是认为啦，我这种哈比较不喜欢付运费的，我一定是买那个免运的，嗯、免运就是澎湃煮啦。澎湃煮呢，总共有八碗面哈，各四碗，然后呢有。各两盘的小菜，所以真的是很澎湃，分量加倍。那折下来呢，大概是两千一韩运的。这个真的便宜，因为我外面买比较像样的牛肉面的盒盒装的哈。大概是两百五到三百一个，他讲是一盒哦、喔，对，就是一碗哦、喔，对，嗯，一碗、喔。因为我吃过太多了。我们刚刚有稍微讨论一下各大新兴品牌，嗯。
其他的我们就不多说了哈。今天如果大家有兴趣的朋友呢，来，大家参考一下我们的加油喜事，在今天有推出这个牛肉面啊，限时到下个星期二为止。有需要的朋友呢，欢迎哈，等等在我们关于啊介绍啊，或者是在我们聊天室的蓝色那个栏目点下去之后，有相关连接都可以直接来购买。好，先讲到这边啦。哎，你还没加进来，塞过给小。我可以继续贪吃吗？当然啦、啊，那我当然是吃卤味啊。你要吃卤味？好好好好好好。啊，那那我继我继续我这边了哈，因为这个国。国际大事蛮重要的哈，因为这个星期多一点，那个加沙吃不到的，好难过啊！我看那个他昨天又传了那个照片给我，就是在加沙走廊那一边，然后有非常多的媒体，他们现在越来越多的照片，包括现在其实因为手机发达，自媒体也很多，所以呢，他们就会有很多人在 X 上面或者是有相关的频道上面都有看到这些内容。那目前呢，这个以巴冲突现在是持续的更新，伤亡人数呢，在以色列这边说是一千两百人，那在加沙走廊，也就是巴勒斯坦这边呢，说在已经有九百人，这是死亡人数，这个数字有可能会持续往上，原因是因为以色列的防长已经讲了，他们现在。放手去打，他们没有任何的作战限制。那刚刚呢，也看到在美国这边，他们好像又开要再开一艘航母过去，那说是希望给这个地区有更大的一个威慑的能力。只是这个战事会不会再继续往上走？应该是短期内没有办法解决的，因为纳塔尼亚胡已经讲了，说现在没有任何谈判谈和的可能性。哦，原因是因为对于他们来说，现在呢才刚刚开始而已。那整个事件呢，您怎么样来看？呃，这后续的发展大概会？到什么程度？因为很多人都说这个就像当年的赎罪日的战争是二点零版本，那个时候其实后续又引发了，包括石油危机啊，就是因为它在中东地区嘛，所以它衍生问题非常多。您怎么首先先请教您怎么样来看现在这件事情？近期我们可能看到的后续发展，您怎么预测？这个跟当年赎罪日不一样了，嗯，因为当初是埃及就是跟叙利亚一南一北。来打以色列嘛、嗯？啊，加起来。那坦白讲，那那一次以色列事实上是打败了，那是美国进场去救啊，不然以色列那次后果很惨啊、嗯，因为他是出其不意，跟这次一样、嗯。就以色列也没有想到会选在这个犹太人的赎罪日啊，然后做这么大规模的攻击啊。那后美国进场去救嘛，那后来。这个中东国家就非常气嘛，嗯，说你美国怎么可以介入呢？所以才有石油危机，是，因为他们没有筹码，他们有的就是石油嘛，所以就开始用石油来当武器嘛，啊，嗯，那这次不一样，就是说这次发起的他，你不能说他是一个政府啦，组织，他就是一个，至少我跟你讲，这个是有争议的啦，因为美国、加拿大、英国、欧盟、日本跟以色列。啊，这六个国家啊，他是把它当做恐怖团体，对啊。可是联合国并没有通过啊。联合国安理会、中国啦、俄罗斯啦，还有大部分的阿拉伯国家，是把它当做抵抗团体，嗯啊，抵抗团体啊。也就是说，你用抵抗团体就意味着加沙是一个不平常的地方嘛。是，有人根本就认为它就是一个集中营了啊,啊，就你进去不容易出来。然后你在里面要做经济发展非常的困难，因为它有各种关卡嘛啊！我甚至还看到一个故事啊，说它甚至连水泥都不能进来，水泥也不能进去。它要经过特殊专案的申请啊，因为发生过一个 case 啊，就是土耳其就有一艘叫做他们叫做加萨人道船呐，嗯，那它就集结了六艘船。那从那个东地中海那边要运上来嘛，结果以色列的海军登船杀掉十个人，嗯，就说他们走私水泥，名义就是走私水泥哦，嗯，所以我跟你讲，这个地方严峻的程度是你不能想象的，嗯，啊，结果那件事情，土耳其还跟以色列因为这样，暂时这个外交大使都撤回啊，等等等啊，这个我们就这是历史啦。嗯。你就知道这个地方是一个非常特殊的地方，为什么呢？因为以色列在整个全境啊，虽然说它有约旦河西岸是巴勒斯坦自治政府，可是基本上巴勒斯坦自治政府还是在以色列的控制之下。嗯，啊，那以色列境内当然它就是控制嘛
，就只有这个地方，因为巴勒斯坦的温和派就住在约旦河西岸那边，对，那激进派都住在这里啊，所以你去想一想啊，哈马斯的主张是要消灭以色列，是跟伊朗是一样的，嗯，而且你就在我境我境内啊，啊，因为他本来是埃及的嘛，后来这个后来这个六日战争之后被以色列占领。那以色列二零零七年退出嘛？嗯，以色列怎么可能真的退出？嗯，这里面的团体是要消灭我的、欸。嗯，所以他当然是设下种种关卡嘛。啊，所以当地人就是觉得，你不让我自由发展嘛，自主发展啊。那这个，我跟你讲，当地的严峻程度啊，嗯，这个地方的面积是三百六十五平方公里。人口两百三十七万人，它的人口密度跟香港差不多，啊，然后呢，失业率百分之四十，嗯，那年轻人失业率百分之六十，啊，然后百分之七十的人住在难民营，百分之七十的人百分之七十难民住在难民营，就是接受联合国的接济啊，干嘛、啊？那这个地方就是你知道吧？这个穆斯林是没有避孕的。他跟天主教一样，嗯，所以他们小孩就很多嘛，对，所以这个地方的成人口就一直一直增加，一直增加，嗯，那以色列也一样，以色列我看了一个数字，二零零二年呢，嗯，它的人口大概只有六百五十七万人，结果到了二零二零呢，十八年，增加到八百六十万人，哇，这个速度也是很快，是啊。不，因为正统犹太教也是不能避孕的。哦，对,对,对,对,对 ，OK， 啊，那我跟你讲，这个宗教啦，嗯，信大量的，嗯，让这个俄罗斯啦、乌克兰啦各地的犹太人回来嘛，是，他要增加他的 base 嘛，啊，那结果以色列就推出了屯垦政策，因为他本地不够住嘛，他就鼓励他们去其他的巴勒斯坦地区去去屯垦呐。约旦河西岸，这个坦白讲，就政治上来讲，就是扩张主义嘛。你怎么可以到人家？你已经许诺人家未来要建国的地方，那你不是侵占人家的土地吗？嗯，啊，那结果呢？以色列的法律跟军警就一面倒护航，出去屯垦的犹太人。所以你去想想，巴勒斯坦会怎么想？他就觉得，哎，你已经占领了，实质控制了，然后你还要不断屯垦来。侵占我的土地啊，那然后国际社会都不管啊，那以色列已经在约旦河西岸大概已经屯垦移民了三十二万人。如果你去看那个地图，这几年的变化，你会发现真的那个面积就不断的缩小，几乎一直在缩小，就是巴勒斯坦人住居住的面积越来越缩小啊。对，所以你去想一想，就是大概这个，我为什么要先介绍这个大背景啊？嗯，就告诉你这个哈马斯。它产生的原因跟恐怖团体是完全不一样的啦啊！它的诉求非常的简单呐、啊，它事实上就是要你还给我土地啊，那还给我一个自主发展的空间呐、啊，就是这样啊。嗯，那因为以色列就不听嘛，所以它就逐渐的变成一个反以色列的激进的运动啊。那这个相对上是相对于巴勒斯坦自治政府，嗯，那个我们叫做法塔啦。哈，嗯，法塔，它等于是另外一个系统啊。对。那法塔就是认为要温和嘛，啊，要求这个在以色列全境内的，你不要用对抗的啦，等等啊，啊，那你你如果是巴勒斯坦地区的年轻人，你看到失业率这么高，看到出租被限制，所以你就很容易会开始同情哈马斯啦，你知道我的意思啊、嗯嗯？大概是这样啊，啊，那所以这件事情发生了哈、啊。那我觉得，我们讲的那个经济困顿的那个是长期因素啦，因为一直都这样啊。是，为什么会在这个时候发生？嗯，因为有一个短期因素刺激了他们，就是这一年多来，沙特阿拉伯想要跟以色列关系正常化，那不排除未来建交。啊，那美国许诺愿意帮沙特阿拉伯发展核能，对，那未来甚至可以让他拥有核武了。是。<咳>那巴勒斯坦那个沙特阿拉伯一开始是有说，在这过程呢，他不会背叛巴勒斯坦兄弟，没错，因为一开始，因为
，沙特阿拉伯本来就有一个政治承诺，就是说他如果要跟以色列建交，那一定要巴勒斯坦先建国啊。那巴沙特阿拉伯就一直跟巴勒斯坦的兄弟说：“我不会忘记你们的，不会忘记你们的。”毕竟逊尼派的大哥啊，对对，大哥讲话我听啊。对，一开始是这样。对啊，所以巴勒斯坦人也认为大哥会帮他主持公道啊。可是最近半年啊，就感觉沙特阿拉伯比较少提巴勒斯坦，所以我认为是里面的激进派会忧虑了，嗯，觉得大哥是不管我们了啊，不管我们就是要去跟以色列好了嘛，那顺尼派一些有钱国家都跟以色列好上了嘛，嗯，阿联酋啦、卡达啦，对啊，所以哎，你你要知道哈马斯的钱。大部分是卡达来的、啊，是啊，所以我的意思是说啊，我觉得这个一定是给他们心理上的一种忧虑、急迫感，嗯，所以激进派的人就想要阻止这件事，说我不能够让你沙特阿拉伯跟以色列正常化。我认为这个事件的静音是这个，嗯，那当然还有另外一个原因是他自己讲的啦。可是我认为那个没那么大了。你说那个去清真，让人家进到清真寺里面，四月到七月，七到嗯，那军队进去，对，你干扰我们的宗教自由等等，是这种事情以前也有，嗯，所以我认为，我不认为这个会构成要发起战争的原因呐，啊，我觉得比较大的原因就是沙特阿拉伯跟以色列在搞正常化，嗯，可是这件事情非常诡异啦，就是说。很明显，就是以色列完全低估了哈马斯的能量嘛。哎，这边有很多阴谋论的说法。我从先前就有人在讲嘛，讲说埃及曾经告诉纳塔尼亚胡政府说：“哎，人家要动，人家要动。”纳塔尼亚胡政府没有理他。但现在纳塔尼亚胡这边他们已经否认了，他们没有事先知道这个消息。但问题是，你要知道以色列他人均那么高，他们的科技这么发达。然后呢，他们的那个围墙建得那么样的高，那为什么？因为现在就连哈马斯他们的一些四肢的团体都讲说，他们没想到这么好打，滑翔翼还可以这样滑过去，陆海空三方。嗯、我看到时候想说，现在是怎样？是在演韩剧爱的迫降吗？怎么可能这种事情会发生在那个边境？对，为什么？然后英国也不知道，军情六处也不知道，为什么？怎么会有这种事情发生？是真的还是假的？坦白讲，我最不可思议的是，火箭弹是怎么运进来的？他们怎么也不知道，不止五千枚，不止，他说还有啦。是啊，他说我还有很多啊，对他还有很多，所以不不，事实上他又又打了，他又打了，那个火箭弹很大哎，对啊，那火箭弹跟你一样高，你知道吗？大概到你的肩膀。这个讲法我不知道怎么回应。那火箭弹很大。就是男男生提起来，你一个人提一颗，他们是土制的吗？呃，进来的就不是了。进来哦，因为现在有传说是从伊朗、伊朗、俄罗斯或者黎巴嫩，或者哪里都可能都可能不。不管怎样，嗯、怎么运进来的？嗯，因为以色列是陆海空封锁，哎，对，你怎么会不知道？对，对不对？嗯，那难不成是从地道进来的？开玩笑嘛，啊、哦，这是第一个啦，嗯嗯，是怎么运进来的？嗯、这是一个，那第二个就是事情发生什么都不知道，对，哦，就是说这个包括什么呢？包括火箭弹射过来的时候，铁穹为什么没有作用？事实上有作用，是因为量太大，对、啊，超过饱和量攻击。对、啊，他说他二十枚嘛，然后可能一次很多过来，他来不及嘛。二十、啊、枚是一次发出去了，嗯，可是一个特定区域最多一百枚，嗯，所以他发五次就到了上限嗯。而且我还他也在打，对啊，然后第二个就是为什么都没有事前的情报了，嗯，那当然也有人解释了，说他们可能完全没有用科技通讯，可是他们不是有线民在里面吗？每个人都讲说他们有线民在加上，我们在传达秘密指令，可能都是面对面的，哦，所以你不会知道啊，不，你刚刚讲的哈，对啊，事实上就是在告诉你，他们发展出一种模式了。嗯、然后超越了你的情报体系的惯性，哦，惯性。比如说你的线民嘛、嗯，你就觉得线民就固定在哪几个点嘛，嗯嗯，结果人家都知道了，嗯，所以我们见面你不会知道，嗯、你懂我意思？嗯嗯，就我知道，比如说我家楼下那个看门的就是个线民，那我要决定事情我就不让你知道，你知道我意思？懂、嗯、啊、哦，那刻意不打电话，所以你查不到嘛
哼，啊，我的意思是说，至少他这一些情报上的机密啦，哈，然后还有各个组织点的协同同时发生啊，然后还有运进来那么多的火箭弹啊，那居然还有动力的滑翔翼啊，然后还有他去攻击哨所。然后那个皮卡车就把那个围墙拖大拖下来，然后就涌进去啊。对，因为这个如果没有一定的协作啊，是不可能有这么大的规模了。那个人呢、欸？而且还抓了，还抓了那么多人当人质，上百人对对。嗯。然后甚至还有一个指挥官被抓，对不对啊？我所所以美国跟英国确实有在反省这个问题啦。所以以色列的军情跟军队都出了严重问题啊。所以那个、那个、那个 Friedman 嘛，嗯、因为 Friedman 是犹太人、嗯，他以前是中东记者出身的嘛，他就在《纽约时报》写了一篇文章，嗯，说他虽然很久没有到以色列了，可是他有一些在地线上记者，他随时会保持联络啊。然后他说这次他也立刻打电话去问，嗯，然后那个记者是惊骇莫名，他是线上记者啊，嗯。他说：“我从来没有想象有这种状况。”嗯，说以色列的军情、军队，就军情没有侦测到，军队反应如此缓慢，所以才会造造成大量死亡嘛，那也造成大量绑架嘛，就是这样嘛、嗯、啊。那哈马斯做这个动作，我刚刚不是说他的目的是政治性的嘛？对，所以他现在说他政治已经呃目的已经达成，他愿意出来谈，但现在是以色列不谈。对啊、哦，你的军事行动已经结束了嘛？对啊、哦，那伤害已经造成嘛？对啊、哦，那你的目的就是要阻止沙特跟以色列正常化嘛？现在就真的不可能、啊，现在看起来就不可能了嘛？哈、哦，我我觉得还有另外一个政治目的啦，嗯、就是要凸显这个加沙屯垦区生活的困难啊，啊、嗯，那以色列占领的不正义啦。啊、哦，这些都是啦。嗯，嗯那国际社会是确实注意到了，嗯,嗯因为他们看的管道一定是看。俄罗斯怎么声明嘛？嗯，然后中国怎么声明嘛？那他们都提到了巴勒斯坦建国的问题，嗯,嗯所以他的目的已经达到了，对，就我的诉求，还有我阻止了那个沙特跟这个以色列的正常化啊，他已经成成功了，所以接下来当然就要跟你谈判嘛，啊，那那他雅胡当然不要啊，嗯，他这个以色列全国都被激怒了，嗯。所以我讲白了，就是纳坦雅胡就是立刻喊的一个口号，说我要消灭你。对。可是这里问题就来了，嗯，因为当年你跟埃及、叙利亚打仗，你打到叙利亚的、呃、承认失败就结束了嘛？那请问你的目标定定定位为消灭那个哈马斯如何定义啊？因为哈马斯有人说是两万到四万之间。那他作为一个管辖的政府单位，他当然存在了。嗯，可是他作为一个激进团体，请问他在哪里？嗯，啊，他的头人有一些人根本就在海外啊，他在卡达、啊。那你目前我听到的是击毙了两个指挥官呐、啊，这并不等于所有高层都结束了、啊，对不对？啊，那因为他是这么一个穷困难以发展的地方嘛，所以讲白了啦。你即使杀了一大堆哈马斯啦，这个地方春风吹又生啊。嗯，年轻人没有前途，还是恨你以色列嘛。嗯，所以有一些人激进化，就又参加哈马斯。那即使你把哈马斯消灭了，还有第三个团体啊。嗯，目前那个叫做伊斯兰圣战士啊。啊、嗯，哦，巴勒斯坦地区有三个团体嘛。嗯，法塔赫是自治政府。对，哈马斯，然后圣战士，圣、嗯、战士是比他还激烈，还,還激烈啊、嗯哦！这个就好像你把盖达组织干掉，产生了伊斯兰国嘛，啊、哦！所以根本性呢，就是你从这里比较就知道中国是比较聪明的、嗯。中国怎么处理新疆问题？嗯，他不是只用镇压的方式嘛，他努力发展经济嘛，所以你看北疆现在问题就少很多。嗯。因为乌鲁木齐那一带，新疆经济发展的比较好，嗯，那南疆相对落后嘛，所以新疆的恐怖主义、独立运动几乎都在南疆嘛，嗯，啊，就可是因为中国大陆毕竟它是一个自独立自主的政府了啊
，那袈裟在别人手上啊，啊，所以所以你你要解决问题，我觉得俄罗斯跟中国都讲得很对啊，你要让人家独立嘛。让人家能够有一个政治稳定的政府嘛，要让人家能够做经济发展嘛，不然你基本上是无解的嘛。可是目前最明显就是，我坦白讲，你说喜欢纳坦雅胡，你的目的目目标是什么？我认为他现在就是一一股气啊。有人一直在讲说他会不会其实某些层面上面，因为他先前那个司法改革的事情确实闹得不是很好嘛，会不会一种阴谋论的说法，说哎、欸、你现在是要转移焦点，所以你故意不处理，或者你故意把它放大处理？可是我跟你讲啊，不，他会不会放大我们不知道了。嗯，可是目前以色列的民心是认为要报仇吗？呃，因为这种事情是引发民族的那种，你知道，就是报仇了。对对对对，就是同仇敌忾。对，事实上已经有人去。爆料啊，嗯，说拜登不是第一时间打电话给他吗？对，那不当然，亚欧就说他要报仇，他一定要进去加沙，地面扑灭，扑灭他们哈马斯。有有一句话我看到说是未来数十年，好几代都要让他们记得，他攻击以色列会得到这样的教训、嗯。不，他的用语是哦，夷为平地了，变成沙漠了。那当然，这个是气话，这怎么可能做得到？嗯、人口两百三十七万、欸，对了、嗯、可是拜登当场没有阻止他，是因为拜登知道他现在在气头上，因为美国人的理解就是认为这这个这个就是以色列的九一一嘛。哦，他们是这样讲。那当初美国不是一样去打阿富汗，嗯、对不对？所以，所以就是他去打是必然的，可是就是说他要怎么打？嗯，因为你如果用过去的模式，就是轰炸嘛。那轰炸，那是一面倒啦，因为哈马斯又没有空军，对不对？啊，那接下来就是，因为它是一个，就那个地方是一个人口那么密集的地方，所有的房子都连在一起啊，那很多都在难民营里面啊，所以你你如果真的地面部队开进去啊，百分之百变成巷战。那我跟跟你讲一九八二年的例子吧。一九八二年，当时黎巴嫩贝鲁特就爆发了一个大屠杀嘛。嗯，啊，那个时候也是一样啊，以色列的军队就开进去了啊，那就不可收拾啊。他就认为有什叶派的激进派在里面搞鬼啊。哦，因为因为黎巴嫩的那个长枪党的党魁被打死，嗯，被暗杀了啊。那他们在找凶手啊。那结果，黎巴嫩的长枪党，那个就是黎巴嫩的极右翼啊。嗯，他就看着以色列军队进来啊，以色列已经是以那控制的局面了。嗯，结果长枪党就开始一个一个杀、啊，结果以色列当局没有处理啊。嗯，死了三千多人。嗯，结果事后联合国进来调查。嗯，那夏龙啊，你知道吧？嗯，夏龙那个时候是国防部长。嗯哼，下台。那个是真的发生过的事，一九八二年、嗯、啊，就叫做现在你去维基百科还可以查到，叫贝鲁特黎巴嫩难民营大屠杀。嗯，啊，现在我们就不知道，就是说你进去加沙之后会不会有类似的事件？嗯，为什么呢？为什么我认为会发生呢、啊？因为第一个啊，他已经下，他说是战争令嘛，对，所以他基本上已经下了一个指令，叫自由行动。是，就是说你如果有人。反抗，或者你受到威胁、嗯，我允许你开枪，就是这样嘛、啊。那这个事实上就是格杀令嘛。嗯，那你几乎可以想象嘛，因为你进去，你本来就是大家仇恨的对象嘛。那只是人家不一定是哈马斯啊。那你为了要找哈马斯，因为你会有一些情报嘛。对。可是这个人可能就在某个屋里啊，那你是要进去搜？那你搞不好进去的时候，就有人给你丢石头。可是丢你石头那个人不是哈马斯，你懂我意思？嗯，那你可能就一起打、啊，因为你也是侵入人家家、啊。当然啦、啊，啊，人家会保护自己嘛、啊。所以我跟你讲、嗯，我认为会有非常多的悲剧出现啊。嗯，所以我跟你讲，你不要以为现在的舆论是同情以色列的，等这些事件开始发生之后，你就看国际舆论会怎么走。嗯，因为现在大家都有手机嘛，随时可以上网嘛。啊、嗯。因为我最近也在，我们说这个 X 上面呢、啊，就 Twitter 哈、啊，我发现两边的言论是差不多的。
，这一次是真的蛮明显的有这个变化。当然啦、啊，一直以来我们接受到的很多国际上的讯息比较多是西方媒体，嗯、就是西方主流讯息。那西方主流讯息现在其实大篇幅的报道，很多讲的就是那一次的、嗯。呃，演唱会啊，露、呃、天音乐节啊、呃，那个那个七场的照片还没出来嘞，对不对？对。可是你已经知道，已经知道死了两百六十人。对，然后有很多的故事，对对对，在这个场景发生，對對對對對然后也看到了，在 X 上面我也看到很多，就是老婆、女儿，然后弄小朋友，或者是就直接被当人质载走，那些画面都看到，所以你那个心里头会会揪。那是现在。对。因为哈马斯干的。令人公愤的事嘛，嗯，可是你看，即使是这样，还是有很多人出来说，哈马斯不是巴勒斯坦，对，巴勒斯坦是真真正的问题啊。这个美国有六个民主党的议员在纽约游行呢，带群众出来支持巴勒斯坦，嗯，那结果跟支持以色列的群众打架，在时报广场整个就对嘛，互干起来了，互干嘛，对吧？英国曼彻斯特，嗯。法国的极左翼，都一样嘛，都一样。所以，我跟你讲，连西方内部都有挺巴勒斯坦的声音，表示这个问题已经很久了。那大家对以色列在长期的霸凌人家、不正义的部分，大家也都知道，所以就认为说这个问题大家要面对。你不能够只归咎到哈马斯。事实上是巴勒斯坦的问题没有处理嘛，啊，所以我的意思是说。等加沙的暴行如果开始出现，就等他们真的地面部队整个开进去，对对对对对，那个状况又更……哦，我跟你讲，会有一大堆照片。我跟你讲，我已经看到一些照片了，可是都是空袭的受害者。哦，已经有，嗯，空，因为他已经开始轰炸了嘛，嗯嗯,嗯。可是你轰炸怎么可能指使哈马斯？一定是平民。所以我就看到一些有已经有人把影片丢到 X 上面了，嗯嗯嗯嗯嗯，就看到那个有些房子下面就躺着一具一具尸体这样。已经开始了，嗯，哦，你如果地面部队进去，那更可怕，一定会有一些拉扯嘛，丢石头嘛，等等嘛，就真的就是。所以，所以我认为，奥巴马昨天出来写了一个推特，嗯，啊，他是比较公道，嗯，他就说我们谴责杀害平民的哈马斯，可是我们同时不要忘记巴勒斯坦。哦，这句就比较。这个奥巴马写的，奥巴马写了一个推特，他说。我们不要忘记巴勒斯坦的问题，要跟以色列一起处理。我我觉得这种声音最后一定会变成比较主流的声音。嗯，那奥巴马这么早就跳出来讲。嗯，奥巴马很多时候在处理这种国际问题上面，他相对的都还是比较、嗯，他会看到弱势那一边呐、啊。他会是比较理性，一直以来他的谈话，你就可以发现他是这样子的一个、嗯、一个呃性一个取向啦。但是呢，其实我想要问的是，好，如果说在阴谋论这个部分，我知道你可能比较不走这个面向，我都听过了，我都知道了。嗨，你比较不走这个面向嘛？哈、嗯，不是因为这个要有事实证明的。对，那那那你觉得现在拜登他现在有几种阴谋论了？对，啊，这我都知道了。嗯嗯,嗯，第一个就是是伊朗策划的嘛。对，啊，华尔街就登头版头嘛。嗯、啊，可是美国就说我们没有事实，嗯，我们没有证据了。啊、嗯。我认为这件事一定跟伊朗有关啦，嗯，至少有协助啦。可是是不是策划我们不知道啊，因为《华尔街日报》写的清清楚楚啊，说是上个礼拜一，呃，伊朗的革命卫队飞到黎巴嫩的贝鲁特，然后跟哈马斯一起筹划的啊，他写到这个程度，那显然美国的情报单位里面一定有亲以色列的嘛，他就放这个消息，登头版头啊，嗯，啊。那我觉得白宫目前的选择，不希望跟伊朗开战。他前阵还跟人家叫人家在石油上面啊。对对，不，这我跟你讲，你这个时候如果跟伊朗开战，那美国整个中东布局就完了啦。现在还有救吗？不是不一样嘛。哦，你开战跟伊朗还是不一样。嗯嗯嗯嗯。而且你现在还有机会来救啊，就是等以色列在加沙走廊。反正打死了很多人之后，你再进场啊，所以这个事情还是要还是要处理巴勒斯坦的问题。而且那个时候，我相信中国大陆也会进来啦。嗯，可是我的意思是说，你不能跟伊朗开战，因为美国是没有办法消灭伊朗的啦，因为伊朗是一个高原国家嘛，它大部分的武器都藏在山谷里面嘛，你有你有什么办法？而且还有赫姆兹海峡，对，控制着全球石油的三分之一的进出。
，你惹毛了他，连经济危机都来了。嗯，所以所以我觉得美国拜登啊，拜登至少这里，他就画了一个底线，就是伊朗有介入，我也就算了啦。所以他就回答说，我们没有证据。对，好，然后伊朗呢配合演出啊，否认，啊。那以色列你自己看着办法。嗯，因为你想一想，美国如果说有，以色列能不调查吗？你是当事人呢、欸，而且他那么恨他。对啊，而且你去想一想，哈马斯如果真的是伊朗主使的，嗯，他在你这边杀那么多人，以色列人不派战斗军去打伊朗吗？嗯，你没有，你没有理由不做报复嘛。嗯，就如果你知道他是幕后主使者之一的话，嗯，肯定知道。嗯，可是政治上不能承认，就这样啊。嗯，这是第一个了啊、嗯嗯嗯，第一个，这是第一种阴谋论，说这个事情是谁干的啊？那第二个是不是有人故意让它发生了、啊？嗯，哦，这也是一种阴谋论啊。嗯，可是我认为这个可能性真的不高了，因为你比如说是纳坦雅胡要救自己的民调吗？啊，然后让摩萨德故意假装不知道啊？那为什么摩萨德要支持你啊？嗯，因为。那他雅无前一阵的司法改革，事实上也得罪了摩萨德。是，所以我不认为这件事情有必要帮你背锅了。嗯，你知道我意思？这个跟九一一样嘛？九一人家也说小布希那个布希总统早就知道了。嗯，那 CIA 有写个报告给他，让他故意让他发生，以便让他可以去打伊拉克这样。嗯，啊，这种阴谋论啊，我们听太多了。就是你一定要有逻辑上跟事实的证明啊。对，哦，这个就好比陈建扁的三一九枪击案嘛。啊，那为什么我会倾向于？我觉得这个不太可能，因为前后介入的国安单位的人至少有十几个人。嗯，那他们都要帮你掩盖吗？嗯，你知道我的意思？你你是从一个逻辑以及从一个。几率上，因为他又不是你的人，嗯，去思考。我为什么要帮你掩盖？嗯，而且现在政党轮替了，马英九执政了、嗯，我为什么不讲出来？嗯，啊，我的意思就是说，这个真的难以置信啊！就是说，当然纳塔尼亚胡是一定会已经发生了嘛，他就趁机报复，然后这个时候他肯定民调会上升的啦，一定的、啊，对不对？他那么硬，那他的联合政府就可以持续嘛，嗯，搞不好下次改选还会胜选，嗯。他当然会逮到这个机会去增加他的支持度，这个可以理解啊，而且他一定也会这样干，一定。那可是也因为他一定会这样干，所以美国才不要放手嘛。所以我认为啊，美国会派航母去周边，就是去东地中海啊。当然表面上是要阻止外力介入啦，比如说伊朗啊、叙利亚啦、黎巴嫩啊。事实上，坦白讲，我认为伊朗跟叙利亚介入可能性都很低了，因为距离蛮远的。他们距离加沙其实很远。发生地是在他的这个地方嘛？对啊，在西南嘛。啊，那个黎巴嫩说在北部这边，真主对不对？真主这边好像有一些人在动。对，可是可是那个洞就仅仅止于北部的火箭弹那边射来射去嘛？交汇的那个地方。我是认为这个时候叙利亚，因为叙利亚现在体质很弱，嗯，而且他才刚去过中国，对，他正要。希望能够接受中国的一些经济上的援助啊，那怎么可能去介入战争啊？嗯，所以我认为可能性不高啦。好、嗯，所以重点还是以色列怎么收尾啊？那回过头来你怎么看拜登？因为拜登他本来你刚刚讲了嘛，就是他认为他已经快要把。沙特阿拉伯还有以色列这边敲好了、嗯，因为他已经跟这边讲好说，哎、欸，我跟你讲，你跟他哦，你们好一点，然后呢，我帮你发展核能，然后呢，让你拥有核武 ，maybe 好。以色列这边呢，哎、欸，看起来中东整个好像是一个核玩的趋势，哎、欸，他也觉得说，哎、欸，那我是不是可以跟大家一起，我们一起来搞一些经济发展啊，等等。嗯、之前也有跟土耳其这边有更多的联系嘛、嗯，那现在这些东西势必都会喊卡，那。能不能说是拜登的中东布局就黄了，也有可能会影响到明年的选举，因为川普现在也出来了嘛，所以他要想办法啊，在这个战争的过程，他要处处理出建设性的一面，这样也难，这样也可以得分哦，不是不，因为已经到这里了嘛，不，政治就是这样，政治你，比如你那你那个原来的计划被人家推翻了嘛，嗯，你现在不可能叫沙特阿拉伯。再去跟那个以色列谈这个正常化嘛
他现在站不住脚嘛，所以这个局已经没有了啦，你就不用去想了。嗯，我们政治人物就是这样覆水难收啦。那既然已经发生了，就认了。过了就过了。那就从新的现实，嗯，再来找得分的机会，嗯，这个才是政治嘛，嗯啊。那现在呢，就是以色列进去加沙了。那未来你如果预期未来会发生一些悲剧，那你美国就要扮演制止的角色，事实喊卡。对。对，所以你觉得派那两艘去是给他喊卡用的？不是，也有这个目的。哦，也有这个目的。我只能这样说，嗯，因为外力，我坦白说啦，因为他今天已经把武器送进去了。我给你，我不买武器过去是合理的啦，因为你不知道会发生什么事。对啊，而且他给他的是榴弹炮嘛，是哦，一五厘米的榴弹炮，嗯，然后另外毫米了啊，那另外一个就是那个铁穹，他的不是啊，那个地对空飞弹了，嗯，哦，他可能给他防空飞弹了之类的啊。嗯铁穹以色列就有了。那他说他又在给他，在给他加、呃、加弹药。是啊，是啊，就是铁穹的弹药、就是，对了，铁的弹药，防空的啦，都是防空的。Okay, 对，都是防空的、嗯、所以我的意思是说，对黎巴嫩、对伊朗那些军武啊、哦，没有必要用到两艘航母啦，这太夸张了。嗯，哦，他是有大军来吗？他了不起就无人机给你攻击，火箭弹给你攻击嘛，啊、哦。所以我认为他另有一个用意了，就是以色列，你如果杀红眼的时候，我喊开，手边要有一点力量嘛。因为美国给我的感觉就是他常常被以色列带着走，因为以色列是选举年，你不得不啊，尤其是纳坦雅胡，他那么强势啊，所以他很有可能会干出国际社会不能接受的事情。那你美国如果在这个时候是扮演喊卡的角色？那拜登多少可以得分啊？因为现在川普当然会追究责任嘛，就是说你就是纵容伊朗嘛，嗯，你干嘛把他冻结的钱还他，对吧？所以他就有钱去帮对这个哈哈马斯嘛。他都不想想当时是谁承认那个约旦河西岸的事情。不，不过我跟你讲啊，坦白说，给哈马斯钱的主要不是伊朗嘛，伊朗是给武器的，嗯，主要是卡塔那个卡达拉。嗯，可是总，我认为这个东西一定会扩散开，因为特朗普已经提出一个方案，他说以后要查金流，对，所以要去查加沙的外来的金源呐，是，啊、哦，啊，他可能会警告卡达，说你以后不能这样干，啊、哦，那卡达毕竟是一个金融中心嘛，嗯，所以他可能会受到限制，啊、哦，所以你跟那个哈马斯的往来啦。啊、哦。那当然，我们知道钱有十几只脚了啊。那这个支持支支持哈马斯一定是，那种政那种有钱人一定是很有政治意识形态的啦。所以他就会透过别的方法，反正就是说一定要有一个形式上的阻止啊。那当然，中国大陆不希望只到这里为止嘛。中国大陆就要往前推嘛。嗯。因为中国大陆的外交部声明很清楚，嗯，他说国际社会对巴勒斯坦的问题关心不够，对，我们要加把劲，嗯，所以我认为他会说到做到，因为阿巴斯都去过北京了，嗯，都跟习近平见面了，嗯、对不对、嗯？所以我认为中国大陆一定会抛出这个议题啦，说这个巴勒斯坦的这个建国问题啊要处理了，嗯，不然这个地方永无宁日嘛。对不对？嗯，那这个会怎么发展，我们不知道。我认为美国啊、哦，如果够聪明，就要跟进，那这样拜登才能得分。不要到最后搞了那么大一局，那结果被中国收掉，就是整个那个得分就被中国领导领导这个议题、啊嗯、拿走，对,对不对？对对,对,对，因为你也不知道那个场域会是在哪里。不，他会是用什么样的方式？可是你可以看到这一次哈、哦，以色列发生这样的一个悲剧哈、哦。国际上第一时间跳出来，然后直接讲说他反对哈马斯，支持以色列。其实国家不多哎、欸，嗯，就是还是他那些老朋友，是啊，还是老朋友，就美国啊，特别是欧洲、法国、德国、印度了啊，嗯，那日本、韩国嘛，韩国也讲得比较暧昧。不过总总之就是，其实大部分的国家是认为要同时解决巴勒斯坦，对。特别是这次有加入金砖的那几个中东朋友，大家讲话都是非常的。其实我跟你讲啊、哦，嗯，我们讲白了啦
很多穆斯林国家当天都在庆祝了。这个也是国际媒体大家其实有看到的画面，这是事实嘛？尤其是伊朗国会那天在干嘛？对，这边欢腾呐、啊。那连巴基斯坦，你想想隔多远？有点远。巴基斯坦在那个行政首长的那个、那个、那个大大大房子啊，那个有点像宫殿啊，前面群众集结啊。在那边欢呼啊！所以你就知道以色列多者人怨。我讲的是穆斯林啊。嗯。那这个世界上穆斯林的国家有四十七个啊。所以你去网络上看嘛，很多马来西亚、印尼的人都第一时间说支持，对，支持巴勒斯坦啊，就是这样。是是。所以这这这个问题，这个问题没有错啦。以色列是受到不合理的这个，尤其平民被杀，平民被杀这个。所全世界都要反对了，嗯，啊，那可是真正的问题的本质在哪里？就是巴勒斯坦问题嘛，嗯，你巴勒斯坦问题没有处理，这种悲剧一定会再发生的了，嗯，就是这样啊。那这个我觉得会逐渐形成共识啊，那个美国也没有办法否认啊。所以之后。到底会怎么瞧？还没有人知道。但是呢，在现在啦，目前为止，中国这边，哎、欸，我这个板子掉，好，没关系。好，中国这边哦，确实他们是已经有发了，就是刚刚呢亮哥讲的声明啊、哦，一百六十二字，他们强调的是什么？强调的是为什么这个冲突会反复上演？最主要原因就是因为和平进程长期停滞不前、嗯，所以呢，他要求落实的是两国方案，建立独立的巴勒斯坦国，这讲的是非常清楚。然后同时呢，也说应该要增加急迫、紧迫感，意思就是先前大家是不是这个东西就放下来了？其实呢，我就想到了他在今年哦，就特别他推行了沙伊两国就是复交的之后，他就提讲到说，中东现在是一个和缓的进程，没有什么事情不能处理。他其实有点过一巴，所以呢，才会看到我们前一阵子这个看到巴勒斯坦这边他们的领导可以到中方这边去访问，然后也受到了礼遇。那同时呢？他们是把他的真的当一个国家的领袖这样子的来对待的，那也告诉以色列这边，哎、欸，要来，因为这个是纳塔利乌胡自己讲的嘛，说中方北京邀请我去嘛，本来说是十月，那什么 no, 什么样的什么样的场合还不知道，但他自己讲了一个时间，说是十月這樣。那是现在讲的。对，他本来更早要去，嗯，结果他先去美国。是。他是去美国之前，因为他一直没有去政啊，他在再一次的上任之后一直没有去到美国，所以他就是有点在喊话的那个意味。因为关系不好是这样，因为司法改革连拜登都很生气了。因为他跟拜登本来就没很好嘛。是啊，我我这里就是要跟你讲哈、喔，嗯，这个就是坦白讲，你如果是以色列，嗯，那知道中国大陆有这个企图嘛？对，就是说在。这个伊朗跟这个沙特和解之后，那接下来他要处理以巴问题嘛，对不对、嗯？你以色列本来的布局是什么？你就是想要拉拢什叶派对抗顺尼，不拉拢拉拢顺尼派对抗什叶派嘛，对不对？所以就是拉拢沙特嘛，嗯，要对抗伊朗嘛。那这个逻辑，美国也是同意的啊。嗯，那美国还加上一个逻辑啊，他不要让中国介入啊，介入中东嘛。所以美国跟以色列有共同利益了，嗯，就是让沙特跟以色列正常化，对，那这样就会减少沙特受中国的影响，是啊，那伊朗也会被孤立在外，对，啊，这是他们的共识嘛，嗯，那中国，中国就认为说，那你们这样搞，你后面还不是要跟什叶派继续斗下去？所以中东和平你还是没有根本解决啊，永无宁日，对不对？嗯。可是显然以色列并没有走中国这条路嘛，他先去走了美国这条路嘛、嗯嗯，那结果现在就碰到这个事嘛，嗯，啊、哦，所以我才说这个是一个对中国来讲就是一个好机会，嗯，就是我终于让你知道啊，你想要单独处理顺尼派，然后来孤立什叶派，这条路是走不通的啦，那你要不要回过头来走我这条路？就是我我现在跟什叶派、顺尼派都是好朋友。那我也鼓励什叶派，呃，顺尼派跟你来往啊。那沙特跟中国一起进来，我们来帮忙巴勒斯坦这个建国问题来做个处理嘛。所以他要提出两国方案啊。嗯。可是我跟你讲啊，嘿，事实上美国跟以色列也是主张两国方案。嗯
，所以差别不是不给巴勒斯坦建国的问题，差别是国界的问题，领土怎么分，是首都的问题，耶路撒冷谁要？对，那在中国跟俄罗斯的方案就是你给我回到一九六七年嘛，六日战争之前，那个时候的约旦河西岸，对啊，啊，所以这个潜潜台词就是你以色列非法屯垦，你都给我出去。这个以色列怎么做得到？后来产生一个屯垦党，你知道吗？哦，还有屯垦党哦。这个屯垦党就是跟纳塔尼亚胡搞联合政府的。嗯。所以我跟你讲，这个真的就是一个政治问题啦，就是你这个屯垦党就是不合理嘛。当然啦，中国跟俄罗斯还有现在的巴勒斯坦，就是我们讲的那个自治政府，他们都是讲一九六七方案的啦。可是中国大陆也心知肚明啊，回不去。美国跟以色列都不可能同意嘛。川普还承认人家的，不、嗯、啦，拜登也跟进呢、啊，他也没有把他废除啊。他,他上来之后没有，是没有说不要，就说屯垦区是合法的嘛。对。然后以色列是以色列首都嘛，嗯，所以你别想要要人家割出东耶路撒冷给你嘛，对不对哈、嗯？那可是中国这个就是一种方案嗯。那美国你要提出你的方案啊，那大家才来瞧嘛。嗯，你懂我意思。我估计最后也不会走到一九六七啦。那可是就是你要给人家一个合理的交代。嗯，比如说你这三十二万人，你至少要退出几十，退出个二十万吧。我举例啦，啊，就是你要启动这样的谈判嘛。那我认为这个谈判并不是想象中的困难，因为这个基本上就是首都的共享的问题嘛。对，你要割多少让人家当首都嘛？然后屯垦区你是不是退一点嘛？嗯，啊，在这种情况下，巴勒斯坦就有可能同意啊。嗯，那就独立了嘛。嗯，那接下来才让巴勒斯坦政府的权力来介入加沙嘛，那就可以形成它的稳定政府嘛。就你要有一个方案来解决啦。你觉得这个东西它有可能在什么时间点有机会发生？当然，现在才刚开始而已。我认为加沙流血流成河之后，就会有人提出来了。很不幸啊，很多那个国际谈判啊，都要用这个这个鲜血为代价了。嗯，不然我坦白讲，这件事情哈马斯干嘛这样干呢、啊？嗯，因为俄乌战争之后，已经没有人在注意巴勒斯坦问题了嘛。对。这是不是事实？是事实，但现在也没有人注意到乌克兰问题，这也是一个事实。我同意，这两边就是你知道，现在已经变成一个。是了，对是。可是国际政治就是这样嘛。嗯、那乌克兰并没有所谓的被占领的问题嘛。嗯。因为俄罗斯就是到此，他在做防御攻势了嘛。他已经就是他拿到了这一些，对他就是他要卡在这，可是他也没有要退了。对，可是对巴勒斯坦人来讲。以色列是步步进逼嘛，嗯，那它的可用的领土跟生存的空间越来越小嘛，嗯，所以他们会急嘛，这是一个事实啊，而且它背后的力量极大，它背后是整个阿拉伯世界，嗯，光是阿拉伯的世界人口就超过两亿人，对，所以时间我讲白了是对以色列不利的。嗯，因为你你当年比人家强很多啊，嗯，可是现在这些国家都产油，手上有钱了，那也都武器，买了很多现代武器嘛，对，对不对？所以所以无人机啊，火箭弹啊，哎，我我们人家如果要真的搞你，你也是很辛苦哎、欸，嗯，对不对？那所以在这种情况之下，是不是要谈一谈呢、啊？大概是这样，嗯，所以到目前为止看到这个局势，亮哥说我们可能。后续还会再看到更多的发展，那在之后才能够看到大国之间他们大概会怎么样一个出手来瞧，让他们整个稳定下来。但这件事情其实对美国社会，因为以色列跟他们犹太人啊，在他们美国社会里面其实是影响很深，特别在媒体里面。那所以有根本就是主导美国政治，有看到很多的报道。那这一位呢，舒默，我随便讲三个人你就知道了。嗯，现在在北京的舒默就是犹太人，对，参议院多数党领袖，对，对不对？对，拜登夫人。嗯，川普的女婿，嗯，都是犹太人啊。对，那 Schumer 呢？他在北京的时候，这个其实没有人有看到，但是他说哦，他自己在跟习近平会晤之后的新闻发布会上讲，他已经要求中国要利用他们在伊朗的影响力来阻止战火蔓延。不是啦，他的用语是让《纽约时报》这样啦
。对，他说我，你看他的用语嘛，嗯。我恳请你与中国人民同以色列人民站在一起，谴责懦弱而邪恶的袭击。他他的用语是这样，这一句话，但是到底有没有出现在他们两个人的谈话当中？他的讲法是有，有啦，嗯，有啦，对，因为他知道中国是有影响力的啦。那,那,那现在你怎么样来看？呃，比如 Schumer 他来到了北京，当然这件事情对他来讲。很重要的一件事情，他必须要有所表态之外，他跟中方这一次的这个访问，你怎么样来评判、嗯？因为之前他有说他要见习近平，那很多人讲说呢，见得到，见不到，嗯、好，现在见到了。那美光该讲的话，他也说了。对。然后实国际上面发生的大事，他本身是犹太人，他也说了。你怎么样来评判？现在有人说，这看起来好像双方其实也是有来有往。十一月的拜席会应该没问题，你怎么看？应该是了，十一月了。嗯，我跟你讲哦， s h u m e r 他的政治分量是超过拜登所有幕僚的啦。对，拜登他事实上是 Number Three 哎、欸，嗯，就是当然是众议院议长为主啦，就是总统、副总统、众议院议长，然后就参议院议长啊。可是我们就民主党来看，因为众议院那是共和党嘛啊，所以他是民主党里面的 Number Three 啊。那他是连任世界的参议员啊。嗯。他的势力是绝对超过贺锦丽了，所以他等于是 number two 了。我讲白了啦啊，所以中国大陆这一方面，我认为是有比较深的思维了。第一个就是说，我要跟民主党政府打交道，嗯，我是不是在白宫之外还要有一个国会管道？对，因为共和党是没有办法打交道的，可是民主党不一定啊。那这个人是反中派。如今他特别到北京，嗯，来见习近平，嗯，啊，那表示他愿意调整嘛？你要知道他的选区啊，他的选区是纽约布鲁克林啊，嗯，啊，就纽约州，他是住在布鲁克林啊，那是 New York City， 他背后就是华尔街嘛。那目前对中国比较亲善的力量，就是华尔街跟高科技界啊，嗯，所以我认为中国大陆。考虑到他的背景，就是我讲白了，就是华尔街跟高科技公司已经受不了了。民间的力量觉得美国政府你不能这样再硬干了啦。嗯啊，哦，所以他为什么出来帮？他事实上不只关说美美光啊，美光事实上是因为跟他同团的有一个议员是美光那一周，嗯，那不是他的主题啊，嗯，他是帮金融服务业讲话，因为他们在上海嘛。嗯，然后他就觉得中国大陆这个反间谍法，造成他们很多不知不知所以啦，啊，不知道怎么办啊。那我讲白了，背后有一个很大的诱因呐，嗯，因为美国政府现在在限制华尔街的资金到中国大陆做投资嘛，他说要经过安全审查，不是吗？我认为华尔街是不满的，所以要 s h 来做点工作。因为你华尔街不去，对不起啊，那中国大陆就去找中东主权基金了，已经去啦，其实是啊，是啊，<笑>已经去了。那华尔街怎么会不知道？嗯，华尔街当然知道嘛。嗯、那华尔街一定会去跟 Schumer 讲嘛。说、嗯、你这样搞，好处都被中东拿走了、啊。那他们搞在一起，这真的没有我们的事了，<笑>是不是？后续会这样吗？我 Schumer，、嗯、Schumer 去就是要。我这个叫见面三分情啊，实际上中国人很很会搞这种东西啦。就是，舒默见了习近平，一定会跟他讲一些，因为习近平知道他是反中派啊，所以就跟他讲了一堆嘛，什么。什么中美一定要站在一起啊？对不对？修昔底德，陷阱并非对啊，讲了一堆啦，一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。那因为以前他没有见过习近平嘛，那习近平愿意接见你啊，那跟你谈了八十几分钟，而且不是训话哦，这个不是像布林肯来那坐两边，对不对？好像在训话一样，而且布林肯三三十分钟就打发完了，哎，这个是。一对一，对，所以所以我觉得，我跟你讲，徐某这个人，我们台湾有很多在华华府工作过的人都认识他，嗯，这个人就是个老狐狸啊，是厉害人物啊，你以后有时间可以问谢大使，好，谢大使是见过他的，嗯哼，厉害人物啊，嗯，那是 Harvard Law School 毕业的，嗯，啊。
脑袋清楚的要命。他现在七十三岁啊，那选四届参议员，最近两届得票率都是七十趴。哦，所以所以这种人太厉害了，而且又没有背景，嗯，白手起家、啊，嗯，然后从最小的议员这样一路爬到。本来是众议员啊，后来变成参议员，所以这种人我们在政坛也见过一些人啊，这是都一定是厉害的人物。嗯，所以很清楚他来的目的是什么，他要做什么。他不要帮华尔街讲话。嗯，那希望中国大陆，那中国大陆如果愿意对那个美国的金融服务业在上海给他一些协助、嗯，那他肯定会回馈到白宫。跟白宫讲说，你们对金融业要解禁，你懂我意思？那这样对中国哪有不好？让美国资金可以来投资中国有什么不好？所以我认为中方应该想过这里面的逻辑了。那以后他就是一个朋友啊，那他的地位是够的，是，他可以，他可以表达一些立场，嗯，让白宫有一定的受到了这个压力了，嗯，哦，就是。就我觉得中国大概已经认知到，美国的高科技公司跟华尔街、跟美国政府有不同意见。那问题是，高科技公司你们又不是政治人物，对不对？嗯。所以我终于找到一个代表，那个人叫休谟尔，这样，你知道吧？终于找到一个，而且是有利的。哎，对对对对对，有那个台湾话叫做“休哥高狗高狗爹”哈，讲话够分量的對對對。所以我以后就知道要找他。嗯。那他说了善话，就是这样啊。而且掰的没有办法太过于。忽视他的发言，不可能啊，不可能啊，对不对？多数党领袖、欸，哎，嗯，这很大伟啊，是的。好、嗯，所以呢，在现在我们看到了美中之间，基本上现在有了另一层新的发展。那当然呢、啊嗯，这个科技战呢，持续的还是在燃烧当中哦。原因是因为呢，其实也看到了，在这个。呃，美国他们对于中方这一边呢，他们又有所制裁啊，原因是因为哈，他们说去帮助了俄罗斯的军工业哦，所以又制裁一次又是四十二家。那之后呢，当然也会在引发，因为你要知道，下个星期目前时间出来了十七、十八，就是一带一路的峰会。嗯，那。普京即将下个星期就要来到了北京这边来跟习近平见面、嗯，那大家当然看的就是金正恩会不会一起来。那如果会的话，中朝俄在一个大的会议里面，哦、欸、不会不会会分开会分开哦、嗯，但是还是会有个风味，因为习近平会讲话，我、哦、那个、哦、他会有一个主题演讲，一百三十几个国家，天哪，一百三十几个国家，但是就会看到。一些不一样的场合，那当然大家在意的就是中俄之间两、嗯、位领导者习普会他们会讲些什么、嗯，会不会真的在军事上面有更进一步的发展？又或者说呢，普丁他现在前几天才刚刚讲，他现在有一个海燕，很厉害耶，那个竟然是隐形导弹，核动力，表示他发射上去之后，他在空中可以这样一直绕，一直绕，一直绕，一直绕，绕很久，然后不知道什么时候会下来。嗯嗯这种东西就是以前很多怪武器都是俄罗斯做的，以前没听过啊、這個，你也没想过。不，这种叫终极武器啦，他平常又不会用。就是听到的时候还蛮惊吓的，真的。他还有更有有有还有更惊吓的武器，是哈，有有点厉害，因为他现在说他试射成功了。他有一个武器是，你只要被他打到，美国一个州就不见，州哦，一个州不是城市哦。哇，那个。你就知道那个威力有多大，那个威力、嗯、好，很可怕。好，所以呢，我们下个星期很明确的，我们应该就是会在全球大量化这边来跟大家好好聊一聊，请亮哥帮我们解析一下“一带一路”峰会，我们应该要怎么样来看？嗯、那习普会呢，这后续在政治、国际局势上面的发展又会如何影响？那当然啦，节目的最后，我们还是要再来跟大家讲一次这个加油喜事。好在今天呢，嗯、是我们特别现场哈、哦，我们的七探五茶时间来跟亮哥一起分享的。呃，我们的卤味里面呢，就有什么有豆干。啊，亮哥说这个卤的很够味，然后呢，还有猪脚，猪脚基本上呢，因为它是先腌。再炸再卤，所以呢，它是 Q 弹的。你不用，如果是它吃那种软软的，哎、欸，不用害怕，这个不会很有口感。另外呢，在面的部分有两种的组合，嗯、一个是红烧的，一个是麻辣青花椒。嗯、呃，我觉得它那个鸡腱腱子肉，就是牛腱肉是好吃的哦，因为它里面呢，基本上你可以看得出来，它里面还是有挑过的肉。那牛筋的部分呢，则是非常的软烂，所以呢，如果说家里头有小朋友喜欢吃面的话，这个面体呢，刚刚亮哥也评比过。
，有比那个几个星几个星的都要好吃。重点是现在呢是六三折优惠哦，好不好？所以呢，提醒大家，如果有喜欢的话，哈，可以直接来到我们的这个聊天室里面，蓝色的栏目点下去，有连接呢，就可以直接来购买了。如果买的是澎湃组的话，六三折，限时优惠到下个星期二，免免运两千零九十九块钱，有八碗面，有六份小菜。那如果说呢，您买的是我们的这个全包组的话呢，现在呢则是一千一百九十九，有四碗面，然后呢有三个小菜。但是呢要提醒大家，因为这个呢，我们这个成本关系哈，虽然折了一百块钱，但是呢有运费一百三。换句话说，你运费就是付三十块钱就可以了啦。所以呢，如果说家里头人口比较少，哎。这个比较合适的话，也欢迎大家。基本上运费是三十块钱，这个思考逻辑相信大家都能够理解。同时呢，这个也是下杀七四折，都是蛮优惠的。有需要的朋友呢，再麻烦您自己来参观选购了。而同时呢，也要提醒大家，等等两点十五分的时候，我们的全球大白话在 YT 线上直播。迟十五分钟，我们会准时的上线，跟大家在聊天室里面互动。今天要非常谢谢亮哥来到我们全球大量化，感谢亮哥。好，我们下个星期再见了，拜拜，拜拜。